my channel. So today we are going to show you the functions of Brother Printer DCP-T710W but today I will be with my husband because he is going to show to us or show to you the functions, the parts and the features of the Brother DCP-T710W. So we are also going to show you in this video the advantages and disadvantages of the Brother printer. So these are just some of the features that we enjoy on this printer that we had. We, this printer can print, scan, and copy with built-in wireless. So it's not Wi-Fi, guys. Next is direct mobile print and scan. So by just using your mobile phone, you can just print it right away without opening your laptop or desktop computer. So just you will just have to simply connect it to your Wi-Fi and you have you will just have to install the application and right away whatever you want to print it will just print it right away just connect it to the server itself and we also enjoy this feature auto document feeder so the auto document feeder my husband will show it to you guys and if in case maubusan ng ink yung printer nyo you can do it by yourself. Just follow the guide, the manual that is included in the box so that you will be properly guided. But don't worry guys, because my husband will also show you how to refill the ink. Okay? So I hope that you will enjoy watching guys. And do not forget to like, share, subscribe. Thank you so much for watching my video guys. See you on my next vlog. And see you guys. do not forget to subscribe, Bye. share, and like. So guys, ito yung printer natin guys. Brother. Yan. Yan yung pangalan ng, ano, niya, ng printer niya. Tapos ito yung model ng printer nito. So, guys. Iuna natin yung printer natin. Mm -hmm. So, guys. Um... May mga button dito guys na may mga nakasulat. Lahat ng yan, may kanya-kanyang functions. So tulad nito ang enlarge reduce. Gamit ng enlarge reduce, ginagamit ito kung mag enlarge kayo. Kunwari, yung isi-serox nyo or if photocopy nyo is malaki. Tapos yung bond paper mo is malit na. So kailangan mong may pasok yung laki ng original dun sa maliit kaya kailangan mong i-reduce mm -hmm. so gamit ng reduce ipipress mo lang to manakagad dyan sa una is 100% gamitin mo lang tong scroll up and down para ma-adjust mo kung ano kalaki yung percentage so kung giliitan mo scroll mo rin tong pababa na arrow okay so natin. 97%. Actually, guys, guys uh, maganda, kagandahan dito sa brother. Kasi, may nakaset up na siya. Na, na, parang automatic ba? I-custom. May nakalagay na dito na letter to E4. So, bali kung letter yung uh, bad paper na i-photocopy mo. Ano na siya? Ready na siya para dun sa E4 na pag-photocopyan mo. Mm -hmm. Tapos, meron pa dito sa E4 to letter or oh, uh, i-reduce siya wala sa E4 kasi yung E4 mas malaki yung E4 kasi letter kasi yung letter yun yung short okay so baba pa natin okay so legal from E4 so magaling siya ng malaki kasi yung legal yun yung long tapos E4 mas malaki siya so 83% 83% siya tapos well done pa natin 69% E4 to E5 47% page to page custom so guys para sa akin mas maganda yung custom mm -hmm. kasi sa sarili mo ikaw yung nag-a-adjust kung gano'n kalaki tulad ng ginawa ko ipapakita ko sa inyo guys dito sa wire natin dito sa ano may nilagay ako kasi tinisting ko siya eh tinry ko sinubukan ko kung ano talaga yung perfect size 
para parang original din yung dating o yung kuha dun sa pag uh, re-reduce actually reduce lang to guys ha hindi ko sinama yung large kasi most, most of the time sa gamit yung large saka reduce yung mostly yung ginagamit dun is reduce lang talaga kasi yun lang yun ano eh from malaki to maliit bira lang yung maliit to malaki so yung long to A4 yung sa akin maganda yung kuha niya from 90 to 92% parang original lang yung ano niya yung kuha niya tapos yung long to short 85% tapos A4 to short 95% yan yan yung kagandahan ng custom tapos next natin is yung copy quality yung gamitin mo para ma-adjust mo or makuha mo yung pinaka-perfect na templa like kung normal yung gagamitin mo normal lang siya kung best maganda yung kuha ng ano mo ng photocopy mo tapos itong copy and scan mm -mm. pwede rin siya dito yung enlarge reduce tapos yung density yung kapal ng ink kung gusto mong makapal yung density i-click mo lang itong okay press mo to so napagpipilian dyan basta na sa gitna siya gamit itong arrow down tsaka arrow up ma-adjust mo siya kung gusto mo nang mas makapal arrow up mo lang gusto mo nang medyo manipis arrow down gusto mo nang katamtaman gitna mo lang yan bali dito lang kasi guys temporary lang yung ano niya kung nakikita niyo yan nagtitemporary siya so kung gusto naman ng quality yan normal o oh, ganoon din kanina bali itong stock tsaka sort guys kung sort yung pinipili mo ito tuloy tuloy siya parang hinahanap na yan kung may kasunod parang continuous bali continuous yung pagpiprint mo pero kung ayaw mo ng continuous kung iisa pa isa isa lang lagay mo lang sa stock tapos yung paper type ito isa to sa mga importante Hmm. Take note guys ha, pag ito yung pinindot nyo, kung magsiset kayo ng paper type, temporary lang siya. Yan, plain paper, inkjet paper, brother BP71, other glossy, plain paper, inkjet paper. Yan, yun yung ano niya, functions niya. So ito namang sa wifi, kung bago, bago yung install yung ano mo, yung brother mo ito yung pipindutin mo para mag-connect yung yung brother mo doon sa wifi kasi yung wifi nito dito yung pinaka-server nya tas gamit yung wifi na pinaka-server nya magko-connect yung brother printer mo sa cellphone mo at pwede ka na mag-print or magamuha ng mga documents uh, from your cellphone to printer para di ka na mahirapan mag-transfer din sa laptop mo. Okay guys. Sa menu guys, dito yung pinaka permanent. Click natin yung menu. Okay. First sa menu, unang ano mo diyan is ang maintenance number one. Mm -hmm. Maintenance. Sa maintenance, nandito yung improved quality. Cleaning. Um, Bago ka yung size during installment mo guys. Bago ka makaproceed sa next step mo. Kailangan mong i-cleaning yung brother printer mo. Kaya ito yung pipindutin dito. Nasa manual yan guys ha. Titingnan nyo lang dun. Ink battle model. Print seating. Ink low notice. Number 2. General seating. A general setup. So, sa 2 general setup, dito mo masiset yung 3 seating na permanent paper type. Okay? So, pag paper type, 10 paper, mostly. Pag, uh, especially sa mga teachers, yung ginagamit na paper is yung paper lang. Yung normal na mga bond paper. Dito mo yung set para permanent siya. Kasi dito sa sa copy and scanner options. Dito. Temporary lang to dito. So dito. Ano talaga to? Um, 
permanent na diyan accepted. Hindi siya nakalagay yung temporary. Dito la dito na temporarily yung nakalagay. So dito permanent talaga. Yung paper size. Accepted. Yan. Permanent yan guys ha. The check paper. Yan ba. Mm, network. Mm, network sa pag-unit to. Print reports. Sa print reports guys. Sa print report. Pag may ginalaw kayo dito. Mga ano to sa band paper. Magastos. Kasi kada print niya. Magpre-print din siya dun sa mga details, dun sa mga ipiprint mo. Kaya, pag may iprint ka na isa, magpiprint din before, dun sa ipiprint mo, may lalabas dun, nakaprint akong anong mga details na ipiprint mo. Kaya, magastos siya sa band paper. Gamit naman itong, ano, dalawang ito na button na to. Muno, black and white siya. Tapos, itong color, ito yung color. Pag nagpo-photocopy kayo, mag scan ito lang. So basically guys, yun lang yung ano pinaka basic na pag-operate ng brother natin. Hi guys, so ngayon naman guys, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung feeder dito sa taas. Kung gusto niyo mag-photocopy ng long, eh hindi naman siya pwede dito sa loob natin ano kasi may exit siya. Lalagpas yung bond paper na long dito. But, kaya ito design to para dun sa mga long na pag nagpo-photocopy kayo, makukuha yung sulat o yung pictures ng ano ng long yan, dito, dito nyo po ilalagay guys bali pagkalagay nyo lang, ganito lang yung ano nyo kung naglalagay kayo, kung saan yung may sulat sa ilalim lagi guys ha So, kunwari, dito yung sulat. Iilalim mo yung may sulat. Ilagay mo dyan. Sigarduhin mong uh, nakadiin siya dun sa ilalim. Tapos, may mag maglalagay naman siya dito guys eh. Ayan, ganyan. Pag idiniin mo dyan, yan yung kasulat mo na dyan is 100%. Pag idiniin mo yan, like ganito, idiniin ko. Yung, so, big sabihin, ready na siya. Kung gusto mo ng color, pipindutan mo itong green. Kung gusto mo ng black and white, ito lang yung mono yung pipindutin mo. So, ganyan kadali yan, guys, yung brother. Kung paano yung operate yung brother. Ito pag napuputokapi tayo. Kasi kukunti lang yung button. Easy lang siya. Uh, maganda siyang gamitin. So, kunwari itong uh, black and white yung gagamitin natin pang photocopy. So, pindutin nyo lang ito, guys. Okay, at ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng band paper dito sa tray, tray niya. So, hilahin mo lang itong nasa ilalim. Ito guys. Yan. Mas madali siya kung tanggalin mo na lang at hindi mahirapan sa paglagay ng band paper mo. Short. Ganyan lang, ganyan lang guys tapos tingnan nyo lang check nyo lang lagi dito hindi siya lalagpas kasi minsan pag tinatulak mo siya ng masyado dito like ganyan diba dyan kung nakakita nyo sakto lang siya kasi minsan kung nasusubrahan siya kung tinatulak nyo yung malakas na like ganun tatalon siya dun sa ano lalo na pag maraming mundi po yung nilalagay nyo mm -hmm. tapos balik nyo lang dun Tapos, din nyo lang. May okay na siya. Tapos, kung gusto nyo naman ng long, tatanggalin na naman ito. Yan. 
Yan, ito pa yung loob. Uy! Nako! Hindi siya mapasok. Pero, kagandahan dito guys, pwede mo siyang habaan. Pindutin nyo lang tong ano na to. Itong boto na to. Pag napindot nyo to, silain nyo lang. Kasi may ano naman, may guide naman dito guys eh. Ito. Ayan. Ito siya. Ayan. Ayan guys. Sorry, di ko na ipakita sa inyo kung paano ko hinila kasi di ko mahila nang nakaisa na yung kamay kaya nilagay ko nila pag gumunan yung cellphone ko so bali yan guys na ano ko na bali pinindot ko dito kanina hinila ko tsaka naging dito sya so bali itong long sakto na sya uh -huh. tapos balik na lang yung kabo babalik na lang itong 3 dun sa lagayan nga at 3 din na kayong magkapag print ng long band paper ituturo pa ako sa inyo na kung kunwari nag photocopy kayo ng long or short like example yung long yung marami dun sa mga pinaputokopy mo so ibig sabihin yung nilagay mo, nilagay mo dun sa tree is yung long na band paper okay so kung long yung nilagay mo dun sa paper dun so ibig sabihin kung may sasunod na ipotocopy mo na short para di mo matanggalin dun sa tree yung band paper o ilagay yung bagong band paper na uh, ipiprint mo Pwede mong gamitin dito guys para di na siya tanggal ng tanggal ng tree. Yan. Guys, dito guys. Sa likod niya. Pwede mo dito dito ka mag-print. Ito nga na to. Ito. Makita na to. Ito. Hilain nyo lang to. Ito. Yan. Diyan mo ipakain yung band paper na short. Para di ka natanggal ng tanggal dun ng band paper o maglagay ng bagong band paper dun sa tree. Hindi ka nilalagay. Automatic na siya mga guys. Tapos kung uh, kung malalaman nyo naman kung ano siya. Kung Uh, pwede na siya kasi kinakain yung band paper yung hila kaya pwede mo lang i-start i-photocopy palit kayo ng ink guys dito lang madali lang to guys tanggalin nyo lang yung gamit dito yan tanggal na siya tsaka pag nagtanggal kayo ng cover dun sa ano nyo nagaya ng ink isa slide down mo lang, nyo lang to like ganyan kasi mas madali siyang matanggal pag ginaganyan nyo tapos balik nyo lang slide 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 tapos pag nag nyo guys talagang titignan nyo kung anong nakalagay uh, dun sa ano nyo ink bottle na uh, tulad ito Y C M kasi baka magkamali yung lagay nyo at saka hindi na magka ano yung mga kulay ng print nyo pag nagkamali yun kaya iwas lang sa ano kaysa titignan nyo ng maayos guys yun lang yung mga paraan kung paano gamitin natin yung brother printer natin. Di bang dali lang? So, that's it. So, those are the advantages of the brother DCPT710W. I hope that you learned something from us, guys. And to the next vlog, support us by hitting the like and subscribe button. See you! Bye! Thank you so much for watching my video, guys. See you on my next vlog. And do not forget to subscribe, share, and like.